Halo rekan Oculus. Kita ketemu kembali, dan kali ini akan ada 5 motor baru di tahun 2022 yang masuk ke Indonesia. Apa saja motornya? Yulah, langsung saja kita simak. Sejumlah produsen otomotif sudah bersiap meluncurkan produk sepeda motor terbarunya ke pasaran pada tahun 2022 ini untuk memikat pelanggannya deretan motor baru tersebut. Terdiri dari berbagai segmen seperti jenis bebek, motor matik, hingga motor moge. Info ini dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, Suzuki Gixxer 250. Moge yang satu ini, pertama kali diluncurkan pada ajang Gias 2021. Untuk saat ini, Moge tersebut sudah siap dipasarkan secara resmi. Moge ini mewarisi DNA. Dari line up sport fairing, versi brutal dari GSXR, dan Hayabusa. Motor ini disinyalir menawarkan pengalaman berkendara yang menyenangkan, serta tampilan yang premium dan eksklusif. Pihak produsen mengklaim bahwa Mogi ini menciptakan seni berkendara yang optimal. Sebab, mesin yang digunakan berkapasitas 250 cc, fuel injection with Suzuki, All Cooling System atau SOCS yang memberikan impresi performa dan durabilitas yang tinggi di pasaran Moge ini ditawarkan dengan harga 49 juta rupiahan Suzuki Gixxer 250 yang lahir dengan dua varian yaitu tipe Sport Naked dan tipe Sport Fairing motor jenis ini sudah hadir di India sejak sekitar tiga tahunan lalu. Yang kedua, Yamaha Signus 125 cm3. Pabrikan Yamaha mengabarkan, akan mengumumkan motor matik, buk harian, bernama Yamaha Signus X. Skuter ini dibekali dengan mesin VVA berpendingin cairan dengan kapasitas mesin kubikasi sebesar 125 memberikan pengalaman berkendara yang asik dan irit bahan bakar. Sampai saat ini belum ada informasi terkait mesin pacu yang disematkan dalam Yamaha Signus X125. Meskipun demikian, sejumlah prediksi sempat berhembus. Salah satunya menyebutkan menggunakan mesin 125 kubik dengan silinder tunggal yang dilengkapi berpendingin cair dan mampu menyemburkan tenaga hingga 12 horsepower. Tapi ini baru dugaan dari beberapa media lokal di Taiwan maupun di luar negeri itu. Prediksi ini didasari oleh model skuter 125 yang telah menjadi model portofolio Yamaha Taiwan serta jajaran skutik kubikasi 125 yang Yamaha perkenalkan di pasar global. Prediksi lain menyebutkan, mesin yang akan dijemput adalah 124 cm kubik, satu silinder, berpendingin udara, dan diperkirakan mampu menghasilkan tenaga sebesar 9,8 horsepower dengan torsi 9,9 nanometer. Tak hanya itu, hal menarik dari motor ini yaitu terdapat pada tampilan instrumen cluster yang sudah menggunakan teknologi digital. Sejumlah informasi penting disajikan di sini mulai dari konsumsi bahan bakar, kecepatan, jarak yang telah ditempuh, serta posisi oli. Motor ini juga terlihat memiliki bodi yang cukup ramping. Yang ketiga, Kawasaki KLX 150 injeksi. Tidak bisa dipungkiri, memang KLX membawa pengaruh besar dan populer di kalangan pecinta trail dan trabas. Pasalnya, unit ini lebih dulu hadir di Indonesia ketimbang CRF 150 dan WR 150. Namun secara mesin, sampai saat ini Kawasaki masih mengandalkan Sistem karburator yang terlampau jadul, maka 
Bukan tidak mungkin. Kawasaki digadang-gadang akan merevisi. Dengan memperkenalkan unit KLX Injeksi pada tahun 2022. Yang keempat, Suzuki Burkman 150. Lagi-lagi, pabrikan Suzuki akan mengeluarkan skutik premium CBU. Andalannya yakni, Suzuki Burkman 150 terbaru. Belum diketahui pasti, informasi resminya dari pihak Indonesia. Akan tetapi, skutik bongsor ini telah hadir di Cina dengan nama Hauju UHR 150. Desainnya sangat sporty dan mewah. Terlihat dari tampilan depannya, menampilkan bentuk yang lebih menonjol, dengan lampu depan LED, lampu sein LED, dan lampu rem LED. Fitur baru yang disematkan meliputi, rem cakram kedua roda, sistem pengereman ABS, dua channel, kunci keyless, panel meter full digital, skuter, matik bongsor ini, dihadirkan untuk bertanding melawan, Honda P CX-160. 2022 atau Yamaha NMAX 155 2022 yang kelima Yamaha Niken pabrikan besar satu ini diproyeksi akan mendatangkan Moge dengan desain tak biasa. Moge tersebut mendapat julukan Yamaha Niken 3 roda. Memiliki desain yang sporty dan sangar dengan 3 roda, membuat para patrol head sejati. Tidak sabar menunggu peluncurannya. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Moge tersebut dibekali dengan mesin 3 silinder dengan tenaga mencapai 114 PS. Nah, rekan oker sejati, itulah tadi 5 motor yang akan masuk ke Indonesia di tahun 2022 ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya.